nikiwa nikiwa natokea pale mpagala za KMDA live Vunja Bay kwa vitu vikali kama hivi ambavyo nimeshine 1019 bei ya trouser kali t-shirt 15 chenu unapata sana 1030 lakini ya gharama kuliko vitu vingine nipo na mkali ambaye mimi nathubutu kusema kwamba hachuji rehema chalamila reisi ananimaliza na wewe pia atakumaliza tuzungumze kwanza ngoma ya unanimaliza kwanza afu bada hapo idea ilitoka hapi kwanza tuanze na flavor okay. after endele ok Um, idea ilitokea wapi? Ilitokea studio tu. Sabu, uh, kwanza siku hiyo ambayo nimeenda studio kama miezi miwili iliyopita. Uh, nilikuwa sina sina appointment hata na bidad. Kwa hiyo nimemkuta amepumzika. Kwa hiyo nikaenda sina si nyimbo kichwani, nikaambia bwana mimi nakufeel sana. Napenda sana kazi zake. Naomba appointment. Akaniambia una hata haja appointment. Mimi mwenyewe nakufeel kwa hiyo tuingie studio. Kaambia sasa unajua mimi napenda kuandika sana. Mimi nyimbo zangu na milele, umenikataa, sogea sogea, uko wapi zote nimeandika mimi mwenyewe. Na sasa hivi kuna ile style ya kukubali kukubali um, uandishi wa mtu mwingine pia inasaidia sana. Naona wasanii wengi wanaandikiwa na nyimbo zinabamba. Kwa hiyo nikamwambia tutafute mtu kama anaweza katuandikia. Ni, ni sound tofauti na vile ninavyoandika. Uh, akaniambia mimi nakuaminia tukae studio tuandike. Ehe. Andika mimi na kutengeneza ngambe nipe beat kali. Akanipa akanipa beat ndani ya masaa mawili haikuchukua hata haikuchukua hata muda mrefu kwa sababu mara nyingi mwingine anaweza kuingiza verse alafu kaenda kesho yake ukamalizia ama baada ya wiki lakini ilichukua masaa mawili tu kwa sababu na mfeel na yana ni feel. Pwani meets Pwanino. Tupate flavor. Yeah. Unanimaliza. Sis kizi maneno ya watu nimekupenda mwenyewe si karibishi mia watu tumependa na wenyewe tutaenda wote tutapambana na kidogo tu ya nimeipenda na ni mmoja kati ya ngoma ambazo nazikubali sana of course umekuwa kitu ngoma makali kila ngoma ni ni pin Katika katika kumuvu on tunakumbuka moja kati ya watu ambao walisababisha yeye kuingia kwenye drugs ni Lodiaiz kwenye drugs ambaye Lodiaiz huyo sasa hivi amerudi kwenye game na wewe umerudi kwenye game sasa hivi tunataka kujua je michakato ya kazi ipoje na kama Lodiaiz akihitaji tena kurudisha mahusiano kama yale yaliyokuepo kipindi kile tuna move on kwenye maisha inakuwaje global Unajua nini? Hamnaga kitu kibaya kama ku, 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 ku. kuna program na mimi napenda sana kusoma sasa hivi uh, kusoma vitabu kama bosi wako na vinasaidia sana na ni best ni one of the best therapies ambazo kwangu mimi zinani zina, zinanipa nguvu ya kumove on na hakuna kitu kibaya kama kuingia kwenye tatizo ukiwa mtu mzima na akili zako alafu ukatafuta sababu unachotakiwa kutafuta kulikabili changamoto yote unayopitia kwenye 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 maisha yako Uh, unatakiwa kukabiliana nayo kuliko kuweka lawama zaidi. Sawa? Kwa hiyo mimi nimejifunza kutoweka lawama kwa mtu yoyote. Ni mimi na mtu, mtu mzima na beba majukumu yote, tat, matatizo yote nilopitia ni kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Niliamua mimi mwenyewe. Hakuna mtu alinishikia bastola. Kwa hiyo nimeamua kukabiliana na tatizo zaidi ya kula, kulaumu watu, vitu na sehemu. Kwa hiyo ni mimi kubadilika katika mazingira ya kuamua mimi mwenyewe na kuwa na nia ndani ya kubadilika na ku, ku, ku focus na kuacha lawama so namshukuru Mungu kwa hilo na inanipa nguvu na umeshabadilika ni kupongeza asante sana muda gani umeanza kusoma hivyo vitabu na nini ili kuendelea kubadilika zaidi muda mrefu sana muda mrefu sana yani unajua unajua kwenye maisha Hakuna 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 kitu unajua sisi binadamu tumezoea yani sio mimi tu yani binadamu wote tunajuaga kulalamika pale unapokuwa na tatizo uwezi kusema na umshukuru Mungu kwa yote kwa hiyo unalawa, unatia lawama leo ujakula sawa lakini kuna njia za Mwenyezi Mungu za kukufanya ule kesho yake kwa maana kama ingekuwa unakosa kula wewe kila siku basi tungezimika wengi maana kuna wengi sana ambao wanakosa chakula leo lakini kesho wanapata kwa hiyo unapokosa leo usitie lawama unapopata tatizo leo usitie lawama tafuta suluhisho unapopata ugonjwa unaweza kupata kansa kwa sababu Mungu umenipa kansa no way Unashukuru kwa, kwa kila kitu unachopitia. Unashukuru kwa leo sina pesa na mshukuru Mungu. Najua tu kuna njia yake. Yaani hiyo yote ni imani. Umenielewa? Yaani kwamba leo sina 
najipa moyo nitapata leo nimefukuzwa kazi nitapata kazi zaidi ya hii leo nime nimeachwa na mume nitapata mume zaidi ya huyu yani hiyo ni imani afu imani ndio inakupigisha step kutoka ya kwanza mpaka ya pili kwa hiyo nafikiri kupitia changamoto na kupitia mambo yote nimejifunza kitu kimoja ambacho mimi kinanifanya leo hii mimi niko hapa nazungumza na wewe imani ah, okay napata mtihani huu nilizaliwa nao ah, nilikuwa vizuri ah, niko fit ah, bado na hema ah, basi naweza kukabiliana nalo alafu nakabiliana nalo alafu ndio maana unaona niko hapa kwa hiyo i think kwa watu wengine ambao wamekata tamaa huko kati ya kila kitu sababu mitiani kila mtu anapitia mitiani katika kila kitu unachopitia don't ever give up mimi sija give up na kipaji changu sikusema mimi basi unajua basi ni kama sauti fulani hivi ya kukatisha tamaa wewe ya ku, ya ku, ya ku kama pepo hivi mimi naitaga mapepo tu unajua kuna umeelewa eh yani kwamba we uwezi tena we utaweza tena wewe utaimba tena kuna wale walikuwa wanasema huyu ana sauti sauti shakata lakini nafikiri ku, uh, uh, sauti yangu ni kama nguvu ya Mungu kuonyesha watu wengine kwamba inawezekana kwamba yupo yani yupo ndani yangu na kile ambacho alinipa bado anaendelea naendelea kuwa nacho kwa hiyo ni just matumaini ujasiri na nguvu na na, na na kuamini kwamba chochote unachopitia hata kama una cancer stage 4 huko kwenye kwenye kwenye, kwenye kitanda sasa hivi au unapumulia oxygen najua mtu anaisikiliza maneno yangu anapata moyo kwamba inawezekana nikatoka hapa nikasimama nikatembea nikarudi kwenye maisha leo nimechacha nimefilisiwa na benki naweza nikaja kusimama tena nikitia bidii lakini nikatia bidii umeelewa nikasimama nikapambana sababu maisha ni mapambano na nikafika na kweli na maana unakuta leo mtu kachacha kabisa alafu kesho za he ndio huyu ndio maisha Tukizungumzia kwanza kuchacha kwanza ni kupongeze kwa sababu kuna vitu vingi mimi binafsi najifunza na imani pia kwa mtazamaji na fans wako pia anajifunza tukizungumzia kuchacha kuna tetesi kwamba uliwahi kuchacha kweli ukauza mpaka na viwanja na nini nyumba ilikuwa nusu yes. yeah even ni vitu tunaita material things material things ambayo yanaweza yakapatikana material things ambayo unajua pesa sio kila kitu vitu sio kila kitu na ndio maana unaambiwa material things don't mean nothing kwa sababu kitu muhimu kwenye maisha ambayo ni gharama kuliko kiwanja ni gharama kuliko nyumba ni gharama kuliko gari ni gharama kuliko chochote unachokiona wewe cha gharama ni uhai kama unao uhai vitu vipo tu kwenye unazungumziaje kurudi kwako kwenye game kwa sasa yani ujio wako vile mashabiki ambao wamekupokea ni matarajio yako au kuna kipi ambacho unakiona Miki ukweli na shukuru sana sikutegemea saa yani si, ukweli nyimbo nilikuwa naisikiliza naipenda na uliza uliza watu nime nimetafuta watu wa industry wengi jamani hii nitoe nasikilizisha watu hai acha kwanza toa hii toa hii toa hii kwa hiyo ile tu kuuliza uliza watu ni kwa siko shua kwa sababu industry imebadilika sasa hivi na industry na, na ni biashara muziki ni biashara kwa hiyo sikutaka kuwa disappoint mashabiki kwamba eh ujio wako ndio huu ni kwa tunataka kwamba sio nibadilike sana iwe raisi kama raisi kile walichokimisi wakipate na nashukuru kwamba mashabiki ni yani madai had fans unajua yani wale no matter watu wako pamoja na wewe hamna bahati kama hiyo ambayo ina, ina, yani inanipa nguvu sana kuona kwamba mashabiki wapo na walikuwepo na, na, na wamepokea kwa nguvu ya ajabu yani nanitia nguvu na nawashukuru sikutegemea challenge gani ambayo unaiona kwenye muziki tukianza kuzingatia kwa wasanii wengi wamekuwa wakizoea kukuachia ngoma moja anakuja kwa chengo nyingine baada ya muda fulani lakini wasanii ambao wanajitahidi sana kwenye kwenda na album naona na vikenzo tuafu na wewe pia unataka kurudi si ndio kuja kuendelea na album unaona challenge zipi katika kuachia ngoma moja moja na kuachia ngoma as album ah uh, mimi naona uoga tu unajua msanii msanii ambaye anajiamini msanii ambaye anajua nini anafanya album ni muhimu mimi leo lakini sio album tu kwa sababu album Album ina maana kwamba haujaishiwa. Umeelewa kwamba unaweza unajua mwingine na kuna mtu nilisema anatoa album akaniambia ah bwana bora utoe moja moja tu. Yaani kwamba ukitoa umewapa utamu wote alafu uanze tena kufikiria tena. No mziki ni kama kazi ya mtu mwingine. Yaani yaani unatakiwa uwe na nyimbo hata 1000 kwenye kabati. 
umeelewa yani kurekodi sio nyimbo moja wimbo moja ndio maana unaona mtu anakuwa na struggle sana anatoa wimbo moja alafu wa pili anakuja na bugi kwa sababu alikuwa hana maktaba maktaba ni muhimu sana kwa kwa, kwa wasanii mimi naona wasanii wa nje kila baada ya leo mtu anatoa album akitoa single album 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 ingawa kibiashara ki zaidi u, u, kwa sababu ya mambo ya piracy na mambo ya na na, na malipo unajua mwingi na mtu anafikiria nitaingia gharama nitafanya video nitafanya hivi tanilipa vipi lakini mimi naona album ni zawadi ya mashabiki yani album ni muhimu sana ku, 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 kufanya yani tuendeleze huo muendelezo mamo ayupo mamo stores alikuwa anauza uh, kazi zetu ayupo distributor hatuna distributor sasa hivi kusema eti distributor menelewa zaidi ya labda tuna distributors wachache ambao mimi nilikuwa nafanya kazi sana na, na mamo lakini sasa hivi kuna mtandao Uh, I think album ni zawadi kwa mashabiki na at the same time album pia inakuonyesha ujinsi uwezo wa 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 wa, wa, wa kipaji chako ulichokuwa nacho. Na mimi siogopi kutoa album sababu album naweza kama unavouza audio online. Unaweza kuuza album online. Umeona sasa hivi tuna wasafi, tuna mkito, tuna, tuna mziki, same nyingi tunauza. Sio paka uende kwa mamu, kama gain kama zamani, ah bwana hivi. Sasa hivi unaona kila kitu unaona kwenye mtandao. Album yako inaendaje, you know? Unaweza ukawaambia ukata ukatumia Instagram, ukatangaza album yako na bado kauza, kuna YouTube, kuna nini? Yaani vitu teknolojia bwana sio kama zamani sisi. Ukitoa wimbo paka mtu aisikizie kwenye redio. Sasa hivi ukitoa dakika moja tu watu laki tano wanaweza kusikia kwa dakika moja. So I think utandawazi upo kwa hiyo moto siogope kutoa album. Kwa hiyo kwa maoni na maono yako kwamba album na si, mtu akitoa single moja vile vile yeah. malipo au faida ambayo anaweza kutengeneza kwenye album inawezekana pia kubwa kuliko msanii ambaye kadondosha single moja. Yes kwa sababu zamani kwa mpaka uende dukani kwa sisi mimi naongelea kwa wenzetu wameanza muda mrefu nje lakini kwa zamani mtu uh, mwingine yuko Mwanza unaelewa kupata album yako mpaka aje kwa mamu au mpaka wawe wapo wasambazaji wasambazaji wachukue mzigo wa jumla uh, labda umeisha labda asubiri oda labda nini kwa hiyo haiwafikii hai, hai mashabiki on time lakini sasa hivi tuko watu milioni 45 Tanzania na sio Tanzania tu tuna mashabiki nje nje Mwenelewa, kuna mtu anataka album ya RC. What do you do? Nenda iTunes, nenda wasafi.com, nenda sehemu ambazo mimi nauza. Na nta, of course kama una una una, una sehemu ambazo una, unauza una uta promote. Kwa hiyo una promote ni kama post, una post picha moja wanaona una, ukiangalia views within a minute. Chini ya dakika moja unaweza kukuta views 3000. Mwenelewa, unatoa nyimbo siku moja unaweza kukuta mpaka views uh, laki. Kwa sasa fikiria wale views hata wale 2000 tu wakinunua <laughs> wakinunua albamu yako kwa wakati huo online. Mwenelewa, yani inalipa, ina, inalipa na inawafikia watu wengi sana kwa muda wa haraka sana. So sidhani kama kuna uoga kutengeneza album. Ni kujikutia tu nguvu kwenye kwenye kitu gani unataka kufanya kwenye album. Sababu album sio album tu. Lazima uweke bidii na na uhakika wasanii wengi sana bongo wana wana, wana vipaji vya vya ukweli vya kutengeneza album basi tu ana uoga bifu kati ya msanii na msanii katika kukuza mziki au kufanya mziki uka drop ili unalizungumziaje au unaliona katika jicho gani ukiwa kama mkongo wa muziki hapa nchini Unajua nini mimi Selima na Bif sababu kama mko kwenye 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 industry moja ambao wote mnafanya muziki yani kama paroko na paroko wa gombani Mnelewa au mchungaji kwa mchungaji wakati wote mnahubiria neno la Mungu sasa neno la Mungu na bifu wapi na wapi kwa hiyo mnafanya mziki mmoja mnatangaza mziki mmoja mnataka ufike mbali bongo flavor ni ya ni ya, ni, ni ya wasanii wote na ndio maana yani ni kama kazi kama unavyofanya bank kama unavyofanya kampuni za simu umeelewa kwa hiyo mimi naamini beef in terms of kibiashara unajua unajua sasa hivi Selewi ni kiki ama ni nini hizi vitu zinatengenezwa yani wanatengeneza tu kitu watu wa update yani watu waanze kuongea ongea wasisahau maana sasa hivi wasanii ni wengi sana kwa hiyo ukijisahau kidogo unasahaulika kwa hiyo inabidi una create yani lazima uwe na public system janja kutengeneza iki 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 ili uwepo kwenye midomo ya watu na ndio 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 kitu kinasaidia pia sasa hivi nimejifunza hiyo uh, lakini bifu ya kutoleana visu ama kutukanana ama kushushana kushushana kwangu mimi haifanyi kazi. Yaani mimi siwezi kutoa sasa hivi kazi nikaanza kumponda JD. 
au nikaanza kumponda sijui nani wakati wote ni watu ambao wanafanya miziki, miziki yao na wana mashabiki wao kwa hiyo siwezi tengeneza hapo bifo sababu kwanza mimi haiti, mimi kwangu sijakulia huko unajua na ni msanii wa muda mrefu na sisi wasanii tulikuwa tunapenda sana kukaa pamoja yani unaweza ukatukuta rose garden pale ameka Human nature, ameka marem, SB, mungu wa mrehem, ameka sijui. Wasani kibao, wanaanza tu mtu wanapige gita, mara blue ataimba, mara professor, au mtu wata freestyle, ama nini. Yani tulikuwa tuna hile, unajua upendo. Yani raha, yani mnakapa moja, yani mnaza mkatoka hapo kashangamu menge studio. Kama mimi, uh, mesbi, marem, mesbi, uh, tulikutana tu. Tumeka tu ti 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 bas kama vi ataka kwenye na we au kama vi umoja leo apo tu atone studio tu kwenye kwamika mwamba kazi kafanyika kwa tu kutu na pata yani tu na ideas kwa una juu sani wakio pamoja kushirikia na yani bongo flavor ishi leo la kesho umene leo kwa hiyo I think umoja ndonguvu ilo neno lipo na lina maana lakini mi mita kujia kuamba featuring we 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 utani bani ya. Sao, lakini ujue weo kuna jina na mina jina. Minta kutambulisha kwa mashabiki wangu na ota nitambulisha kwa mashabiki wangu. Kwa mwisho wa siku, tunatengeneza kitu na pia tunapigia ela. Lakini hile sasa hivi ata featuring unaweza kumomba mtu kazungushwa. Yani hiyo simanishi uh, wote lakini kuna baadhi mwingine anaona kama hivi. Lakini kumpe tuna gain. As long as lakini ni mtu ambayo unafamika na ya nafamika. Mkifanya kitu pamoja mewa kutanisha mashabiki ni bonge la idea. Yani nafikiri wasani tujifunza ilo. Olivo zungumza kusiana na Ms. B. Kuna vitu mbavu menikumbusha na imani pia na fancy. Wangependa tu kusikia flavor ya kipindi kile mbavu uliimba na Ms. B. Kama break fupi after kiruri tunendelea na maswali. As kama vi, nataka niwe na we. Au kama vi, nenda kaji ya na ye. As kama vi, tuende wata tamashani. Hani, tuende tukaple. Tabia hiyo na umbo sinilete. Jiwo mi siwezi kwenda na we. Tafta mwingine wako wengi mitani. Haiweze kani mi kwenda na we.